maar neem asblief kennis dat hierdie inzetsel nie geskik is vir sensitieve kijkers nie. Daar word geskat dat ongeveer 30 miljoen mense in motorongelukke omgekom het sê die uitvinding van die eerste motorkar, net so'n bykie meer as die eeuw gelede. In Zuid-Afrika het 14.000 mense verlede jaar in motorongelukke gestorf. Een van die hoogste sterftecijfers in die wereld. Dit is een verschrikkelijke getal. Maar het laat hem iets wonder. Hoeveel wilde dieren sterven op ons paaie? Vols, reptielen, soogdieren. Wat er, wat er cijfer kijk ons na as het bij roadkill kom? Voor die doel van hierdie inzetel gaan ons die Engelse woord roadkill gebruik. Roadkill is een van die grootste bedreigings voor Afrikaanse carnivore. Kort op die hake van conflict situaties, die vermindering van habitat en ziekte. Toch ontvang roadkill baie min aandag. Die bedreigde natuurlewe trust is echter die afgelopen drie jaar na by die Mapungupwe Nationale Park in Limpopo bezig met navorsing oor Routkiel en hoe dit verminder kan word. Hoewel die gebied laag verkeersvolumes het, is daar toch een combinatie van passagiersmotors, mijnvrachtmotors en afleveringsvoertuie wat die paaie gebruik. Wendy Collinson van die bedreigde natuurlewe trust het een hele 120 dag, elke dag, die saafde pad gerei. Sy het 18.000 kilometer afgele en nie minder as 522 ure in elkaar doorgebring nie. Maar uh, voor ons bykie meer oor aan navorsing gaan hoor, denk ek is het belangrijk om te weet wat die definitie van roadkill is. Roadkill really defines any animal that's hit on the road. So it could be wildlife, it could be a domestic animal. But in terms of the research that we've been doing, we're looking at wildlife encounters. We conducted some questionnaires in the area up here and asked a number of people, have you ever hit anything on the road? And lots of people surprisingly said, well, no, we haven't. And then when you questioned them further and said, well, what about snakes and birds? And the answer was, well, yeah, sure. Yeah, we've, we've hit them, but they didn't consider that to be roadkill. roadkill to them was something that was maybe larger, like your larger mammals, like your antelope, or large birds of prey. Wendy, what, what are the impacts of roads and, and traffic on our wildlife? We know from studies that have been conducted across the world that its impact is huge. We've just started with one small study up in this area, and already the information, the, the data that we've recorded has been Quite shocking. Wendy se navorsing het bevind dat daar dagelijks gemiddeld 10 diere doodgerei word deur die nagenoeg 200 voertuie wat van die paaie gebruik maak. Dit beteken dus dat elke 20ste voertuig een of ander soor dier raak ry. 463 voels is gedurende die toetsperiode doodgerei, terwyl 328 soogdiere en 254 reptiele deur voorbygaande voertuie gedood is. 166 verschillende species het omgekom. Voertuie wat te vinnig rai en vooral vrachtmotors blijkt die grootste oorzaak van roodkeel te wees. Most of the species that we found were nocturnal species, which was quite surprising. And we also identified hotspot areas along the 100 km transect on the tar road. So there were these hotspot chunks where we were finding lots of frogs, lots of birds, and lots of mammals, all isolated in, in one particular area. When it can that actually have an impact on breeding populations in an area? Most definitely. If, if you've got an understanding of the numbers within that population that are occurring in the area, then you can monitor through recording the number of roadkill that are hit, the impact that it's going to have. And if you're looking at species that are endangered, for example, the African wild dog, where you've only got 450 that are left in, in South Africa, if you're losing 10 wild dog a year that are being hit on the road, that's clearly going to seriously impact that particular population. We've experienced heavy rainfall over the last couple of days. I mean, do seasons, weather patterns impact on the number of animals killed on the road? Without a doubt. I mean, animals are governed by season. The dominant season in the year really is the spring-summer period, when we experience most of our rains and that's when animals are most active, and that's when we've found that roadkill numbers are highest. 
Daar was ook gevalle waar ruidkiel van die paaie verweider is, oogst waarschijnlijk dier aasvreters, mense wat kost soek en vergebruik in traditionele medicijne. Die eenvoudigste manier om dieren van die paaie af te hou is om dit te omheen. En ek wou vaststel wat die inpak van die verskillende soorte op ruidkiel is. For example, in this area we, we have the three different types of fencing. We've got your electric, game and cattle. And you would imagine that the higher fences and the electric fences are going to keep most animals in. But unfortunately they don't. Maar ons was net een paar minuten weg toe ons op die olifant afgekom het. I'm quite surprised to see an elephant right here next to the fence. Um, to be honest, I'm not surprised. We've, we've got quite a big problem in the area. Yeah, have you ever heard of an elephant roadkill? Yes, they do have elephant roadkill in, in, in the country. Um, and rhino as well. I mean, we had a case with a white rhino that had been hit by a truck on the road. So it's, it's certainly not unheard of. Ons is veilig voorbij, maar die olifant het niks gehou van die bakkie wat achter ons was nie. Uh, jy meneer word een biekie kwaai, dink is tijd om te rui. Wendy, dink let's, let's hit the road. <laughs> ok, sure. Een enkie verder het ons op een heel wat kleiner kreatierkie afgekom. Een baie gelukkige klein dierkie. Het lijkt soos een klein babaskulpaatje, maar ek dink ons moet om... Van die pad af, oh, okay, hy gaan soms self, hy is slim. Ja, hy is baie gelukkig, want hy kom met trok aangeraai en hy het dit net net gemaakt om self van die pad af te graai, maar hy gaan nou weer op. Ok, jy wil daar kan toe stap. Ach, dit nie, was toe een waterskulpaakie en hy het so rond gevoel dat ek om amper laat val het. Ons was so bezig om die dingetje te red, dat ons nie die bus gesien het wat reg op ons afgepeil het nie. Ons was amper uitkiel, ek dink ons met wie aan die pad val. <laughs> Let's go, Wendy. Wendy kom elke nou en dan op tonele soos hierdie af. Dit vertel een tragische story. This is an adult um, battered fox. It looks like the mother. And then over there we've got the, the looks like the baby. You very often find battered fox mortalities on the road. You normally find them in groups. It'll often be a pair or you'll find the, the offspring with them. So this isn't unusual, it's just quite shocking to, to see. Alles op die pad word onderzoek. En ek bedoel, alles. No, it's a rock. <laughs> it's a rock. <laughs> Nou, hierdie mag een verrassing wees, of dalk nie, maar uh, in lande soos Amerika, Australië, die Verenigde Koninkrijk, eet mense ruidkiel. Ja, eet. En hoe snaaks het ook al mag klink, baie mense sien dit as een daad van bewaring. Hierdie mense, of die sogenaamde ruidkiel fijnproevers, is deel van een voedselverbruikersorganisatie wat as die vegans bekend staan. Hulle weier om aan die plaaslike ekonomie deel te neem en vir my om enig iets te koop. En eet ruidkiel. Eder en laas ek. Om een bewustheid bij die plaatselijke bevolking te scheep, is een belangrijke deel van Wendy's project. Met drie jaar zijn harde werk achter die blad, is zij genooi om een voorlegging aan een groep boeren te doen. Dinge het achter op een slechte voet afgeskop, toe sy een pijnlijke onder ons met hierdie kwaai inwoner gehad het. I have been warned that it can affect respiratory rates. Um, so if I suddenly collapse at any point... <laughs> Die gedierte kan sy starre dank dat het Wendy en nie een 10 ton vrachtmotor was, wat hy met sy gif bijgekom het nie, want dan was hy net nog een statistiek in haar studie. Voor Wendy sy aanbieding het ons vir van die boere in die omgeving gevra wat hulle dink die hoofdoorsang van doodgeruide dieren in hulle omgeving is. So ons draden wat langs die paaie gespan is, kan nie die kleiner type dieren keer nie. Die hoofdoorzaak denk ek is as of op een spoed um, trokken wat die vanaf genoeg kan stop en dan die dieren raak rein. Kijk, het is maar uh, opzichtelijkheid. Jy weet, ook kyk na, um, jy weet, soos jou uh, sewetkatte, duikers, die type dieren wat altyd in die, um, jy weet, lang gras langs die pad staan, maar ook spoed. Ek ga ek sê, maar sê, baie keer is het maar spoed en mense slek nie af die dieren nie. Ek kan maar sê, dit is maar die hoofdding daarvan. So volgens Wendy's navorsing, wat in een area gedoen is waar slechts 200 motors per dag die pad gebruik, is daar reeds rede vir kommer. So die vraag is, wat kan gedoen word om die getaldiere wat doodgeraai word 
the Vermunder? I think for us at this stage, we need to be forming partnerships and relationships with the, the road agencies, the people that actually design and construct these roads. For example, the culverts that we have going underneath the roads. We know a lot of animals naturally use these. So it could be a matter of simply putting some very low level fencing alongside the road in hot spot areas where you know collisions are occurring. And these, this low level fencing can basically guide these animals towards the culverts and then they can cross under the roads. Other methods may include signage. So putting up more effective signage. Um, currently there are a number of signs already in use across South Africa. But is it relevant to the actual species that are being hit? Mm. Um, some of the signs that we may actually see are owls, um, hippo, elephant. But if you're not in an area where elephant occur, what's the point in putting up an elephant sign if it's chameleon that are being hit? So I think we need to try and be a bit more creative with some of our signage. What should people do when passing through areas that is known to have game farms reserves that border on roads? I think it's common sense. You slow down. Intensieve navorsing wat in die laat 70s, vroeë 80s dier die Wien en Ernst uit Afrika gedoen is, is gevind dat die verlaging in die spoedgrens van 120 km h uur na 80 km h uur een drastische afname in motorongelukke tot gevolg gehad het. Weer eens net een bewijs dat spoed levens is. En die net eenvoudig stadiger te rij in areas waar jy weet diere die pad moendlik mag oorsteek. Kan jij zeker maken dat jij niet bijdraagt door die ruitkeel statistieken niet? En die dit te doen, red jij levens. Levens van mens en dieren.